Como vai pessoal? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Como vocês sabem ou deveriam saber, o Anonymous acabou de fazer uma ameaça contra Elon Musk. Como vocês sabem, eu não sou fã de Elon Musk, sou um crítico dele muito antes do Anonymous ter feito este vídeo, porque eu considero ele um tecnocrata, megalomaníaco, que está aí por conta de sua fortuna e sucesso pessoal, achando que pode interferir nos destinos da humanidade. Porém, também não sou fã do Anonymous, que, embora uh, contenha dentro de si pessoas de vários tipos de ideologia, uh, contém uma grande massa de revoltosos ligados a teorias marxistas. Eu penso que são a maioria. No entanto, neste vídeo né, que eles dirigiram a Elon Musk, eles fazem várias críticas que são passíveis de elogio e outras também de serem criticadas. Eu vou passar aqui para vocês o vídeo e aí, na sequência, eu farei alguns comentários para quem quiser aguardar. Vamos lá! Muito bem, agora eu farei os meus próprios comentários a respeito aqui do vídeo do Anonymous. É, vamos lá. Então aqui ele se apresenta, essa mensagem do Anonymous para Elon Musk. Quem não conhece é, os primórdios do Anonymous, eles já representaram muito medo no imaginário coletivo quando eles iniciaram 
porque eles foram o primeiro grupo de hackers né, de grande vulto, de grande tamanho, a se apresentar publicamente. Eles sim têm poderes, né, porque agem em grupo e têm certos conhecimentos, porém, essas ameaças acabaram que muitas não conseguiram ser concretizadas ao longo da história deles, eles acabaram sumindo por um tempo e agora estão ressurgindo contra Elon Musk. Então, eles mandam essa mensagem para ele. Eles dizem assim, nos últimos anos você aproveitou de uma das melhores reputações da classe dos milionários. Na verdade, é bilionários, a tradução está incorreta aqui. Né? É porque você tocou o desejo de muitas pessoas, a vontade de ter carros elétricos e iniciar a exploração espacial. Então, aqui já mostra uma ignorância, porque não do anônimos, mas das pessoas que desejam os carros elétricos e a tal corrida espacial. Primeiro porque os carros elétricos é, acabarão custando muito mais caro do que os carros atuais e não serão para todos. A maioria vai acabar andando é de bicicleta ou de ônibus elétrico, né? porque carros elétricos vão ser para poucos no futuro. E a exploração espacial é uma grande piada. Isso aí que o Elon Musk e muitos outros estão fazendo, acredite quem quiser nisso aí, né? Então, recentemente, sua tão cuidadosa imagem criada está começando a ser exposta, eles dizem. Recentemente, para quem não estuda Elon Musk, porque eu já critico ele há muito tempo, então o Anonymous aí está muito desinformado. Já quem via a imagem dele desde o começo sabia que ele era exatamente o que eles estão dizendo, um rico narcisista desesperado por atenção, mas ele é apenas uma marionete, não é ele que está por trás realmente de tudo de toda essa agenda na qual a Tesla está inserida. Então, essa jornada de salvar o mundo, aparentemente, está mais associada à superioridade e complexo de salvador do que uma real preocupação com a humanidade. Não me diga, só agora eles descobriram a roda. É, isso já era óbvio aos seus funcionários, mas não é só aos funcionários. Né? Daí eles vêm e fazem aquelas críticas marxistas de pessoas que estão sendo exploradas e... É, quando estão trabalhando em minas de lítio, bom, aí, aí eu já critico, até favoreço um pouco Elon Musk, porque sempre essa crítica de quem gera emprego é o ruim. Agora tire né, a exploração de lítio e eles vão passar fome. É assim que funciona a realidade do mundo e não essa teoria ideológica marxista aí que só tem lugar mesmo no mundo da imaginação. Então, aqui diz que ele compactua com ditadores, golpes autoritários. É, na verdade, o Elon Musk aí já mostrou que sim, que ele, é, quando ele quer interferir nos destinos de um país, ele interfere mesmo. Ele deixou isso bem claro. Isso é verdade. É, Imperador de Marte, que eles colocam, né? Eles traduziram errado, né? Imperador, né? Porque o Elon Musk quer colonizar Marte só uma pessoa muito ingênua para acreditar que ele realmente está falando sério ao fazer isso, né? porque na realidade ele está captando recursos de muita gente que acredita nessa ficção, embora né, que aparentemente o pessoal do Anonymous também acredite. Porque eles dizem assim, os seus fanboys ignoram o fato porque estão focados no potencial que seus projetos podem trazer ao mundo. Não tem potencial nenhum. Os recursos que eles estão captando, eles estão usando para outros fins muito diferentes do que as pessoas estão imaginando. Eles dizem que outros competidores estão chegando na cena da cidade. Balela, até estão mesmo, mas o destino dos recursos não é isso aí que as pessoas pensam, exploração espacial e tal. Aí, então, aqui eles começam a crítica, que eu acho que é a motivação real do que é que trouxe eles a ameaçarem o Elon Musk, que foi os tweets de Elon Musk derrubando as criptomoedas. É lógico, Elon Musk faz parte do sistema e o sistema não quer as cripto porque as cripto dão liberdade às pessoas. E é evidentemente que os governos e todos esses agentes da, do sistema vão acabar derrubando as criptos, vão criminalizar e as pessoas estão apenas vendo o começo disso. Eu aviso isso há muito tempo. Eu dizia, olha, o Elon Musk está iludindo, ele fazia lá anúncios de uma determinada cripto, as pessoas iam lá e compravam. Claro, é assim que os tubarões fazem, enquanto as sardinhas compram, os tubarões vendem. Né? Muita ingenuidade de muita gente, vendendo créditos fiscais e carbono para sua inovação quanto à energia limpa. Não tem nada de energia limpa, a energia elétrica ela consome muito mais do que 
o diesel, mas ela vai ser para menos pessoas. Então, proporcionalmente, ela acabará consumindo menos recursos e é isso que eles querem. Aí eles falam que ele não é fundador da Tesla, blá, blá, blá. Isso aí pouco interessa também, porque é assim que funciona o mundo dos negócios. É, seja correto ou não, mas é assim a prática. Né? Então aí ele fala dos bitcoins, que o Elon Musk fez muito dinheiro com os bitcoins. Claro, muita gente esperta comprou lá atrás e está vendendo agora, porque sabe que é, o sistema financeiro vai, na minha opinião, matar as criptomoedas assim que possível. Talvez eles vão ganhar mais um pouquinho. Eu avisei que essas quedas viriam. E fui muito criticado porque as pessoas querem faturar dinheiro fácil com as cripto. Mas isso é altamente especulativo, né, pessoal? Mas tudo bem. Cada um faz o que bem entender. Então aqui ele fala do desperdício de energia. Que as pessoas estão usando essa energia desperdiçada nas mineradoras para ganhar dinheiro. É ingenuidade. Mas tudo bem, vamos adiante. Então eles aqui continuam dizendo que criou um conselho de mineradores de Bitcoin Foi prontamente visto como uma tentativa de centralizar a indústria Na verdade é uma tentativa de controlar para depois esmagar a indústria de criptomoedas Eles não querem controlar, eles querem esmagar Porque as, essas moedas cripto elas não são controláveis né? Pelo menos não por enquanto então, milhões de pequenos investidores estavam realmente contando com seus ganhos em criptomoedas para melhorar de vida. Fizeram uma aposta, uma aposta altamente arriscada e perderam. Não se faz aposta com dinheiro. Existe um provérbio que diz, aquele que quer enriquecer rapidamente, certamente empobrecerá. Não diz talvez, não diz ah, 90% de chance, diz certamente. As pessoas fizeram uma aposta... As sardinhas fizeram apostas contra os tubarões e quando as sardinhas apostam contra tubarões, elas sempre perdem. Aí fala das Midlands de Esmeralda, lá da África do Sul. Para quem não sabe, o avô de Elon Musk era um tecnocrata e o Elon Musk é hoje talvez o rosto tecnocrata mais conhecido do mundo. Os tecnocratas estão vencendo os comunistas, ao menos temporariamente. E os comunistas estão aí então se juntando, os marxistas, para derrubar os tecnocratas. São dois males, um lutando contra o outro. Enquanto eles lutam, o povo que trabalha de verdade, o povo que não depende de política e nem dos bilionários, respira um pouco. Porque nessa briga de Estado contra é, multibilionários, eu quero apenas torcer pela briga. Beleza, pessoal? Esses são os meus comentários, um pouco ácido sim, mas é aquilo que eu penso. É a minha liberdade de expressão. Deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.